Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Gazette de la Psychogénéalogie. Donc dans la série Pouvoir être mère, nous abordons aujourd'hui Élever seul un enfant, est-ce une fatalité Alors j'ai reçu une question de Nathalie d'Aix-en-Provence hein, qui m'écrit « Ça se passait bien avec mon compagnon, mais dès que j'ai eu mon enfant, nous nous sommes séparés. Depuis plus personne, je l'élève seul. Ma mère a vécu la même chose, alors est-ce que c'est devenu une fatalité dans ma famille ?» Donc Nathalie, je vous répondrai que non, on ne parle pas tellement de fatalité, mais je dirais plutôt une répétition dans l'arbre familial que je constate lorsque je travaille sur ce thème avec des femmes qui viennent me voir. Des répétitions où l'on retrouve des histoires de séparation euh, brutale qui ont eu lieu dans l'arbre. Dans quel contexte euh, Eh bien, ça se passait avant le divorce. Bon, nous savons qu'en France, la première loi qui a été votée sur le divorce date de 1792, fortement remanié évidemment depuis, surtout depuis le code Napoléon en 1804, le code civil. Mais avant cela, évidemment, les mésententes dans les couples, les déchirements existaient. Et quelle était la seule solution possible pour l'homme lorsqu'il voulait reprendre sa liberté C'était d'abandonner femme et enfant. Donc ce qu'il faisait, c'est bien que si cette situation s'est répétée à plusieurs reprises, ça voulait dire qu'au bout d'un moment, ce sont les femmes qui génèrent une mémoire pour la descendance féminine de dire... Tant que l'homme est là pour fricoter ou même pour vivre avec, tout va bien. Mais du moment qu'il devient père, là, il est porteur de tous les défauts et il faut qu'il s'en aille. Voilà. Et c'est cela qui va se répéter dans la descendance jusqu'à arriver aujourd'hui où vous pouvez tout à fait vous dire, Nathalie, euh, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé quoi Jusque-là, tout allait bien. Du moment que nous avons un enfant, euh, cet homme est parti. Et il est arrivé la même chose à ma mère. Alors, on peut remonter sur des mémoires comme ça de séparation brutale, comme on peut aussi arriver à une autre mémoire, hein, qui est une mémoire de père inconnu. Donc, une femme qui a conçu un enfant, et on le voit, l'enfant naît, et l'enfant va porter immédiatement le nom de la mère, et être élevé sans père. Pourquoi Bien Parce que le père, le géniteur, était un homme trop connu, justement. Donc, c'était euh, très souvent un notable, donc le, le maire, le notaire, l'instituteur, le prêtre aussi, pourquoi pas, c'est déjà arrivé dans des histoires de ce type. Donc où l'homme ne peut pas élever son enfant de manière officielle. La paternité est interdite, déjà l'amour est interdit pour les prêtres, mais pour les autres, s'ils étaient père, et, père de famille et mariés, ils ne pouvaient pas reconnaître un enfant <coughs> adultérin. Voilà, donc à partir de là, ils vont quand même avoir un enfant, mais qui ne sera pas reconnu. C'est là où il va y avoir aussi une répétition de la femme qui élève seule son enfant, euh, et qui va l'élever euh, sans problème, ou aider des fois de cet homme, et qui restera fatalement caché. Cette répétition va donner aujourd'hui ces situations où les femmes vont élever seules euh, leur enfant. Donc euh, si on avait à faire un travail ensemble, Nathalie, ce serait évidemment de remonter les mémoires familiales pour retrouver la mémoire qui gêne, la mettre en paix et vous permettre aujourd'hui de rencontrer un homme ou de refaire votre vie à nouveau avec le père de votre enfant, mais de manière tout à fait sereine et dans l'amour et, et l'équilibre des choses. Euh, oui, parce que le danger aujourd'hui qui pourrait arriver, c'est que cet enfant qui est élevé seul avec toute une série de femmes comme ça qui ont élevé seul leur enfant, c'est que la mère soit exclusive ou étouffante. Mais ça, on l'a déjà abordé dans, dans une autre édition de la Gazette, qui est « Peut-on être trop maternelle ?» Voilà, donc le prochain thème sera « Comment être mère quand on vit des difficultés relationnelles avec sa propre mère ?» Et c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés de positionnement. Si vous avez des questions à ce sujet ou des commentaires, vous pouvez me les envoyer dans le mail qui s'affiche. Voilà, et puis je vous rappelle aussi que euh, je lance euh, très prochainement donc une méthode d'accompagnement euh, sur Internet qui s'appellera « Oser le dire » et qui va s'adresser aux femmes euh, abusées petites par un homme de la famille et justement qui leur permettra de se sortir de cet inceste. Si c'est votre cas, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer aussi vos commentaires ou vos questions. Donc euh, que ce soit pour cela ou pour « Comment être mère quand on vit des difficultés relationnelles avec sa propre mère ?» Vous pouvez m'envoyer vos questions dans le mail qui s'affiche. Également vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, à ma newsletter mensuelle hein, qui est dans mon site internet. Vous allez voir tous les liens s'afficher à l'écran, mais également sous la vidéo dans le descriptif. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.